హాయ్ యూరాన్ దిస్ ఈజ్ ఎండర్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఎండర్ ఇన్ఫెక్ట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు బ్లాగింగ్ గురించి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి యాప్స్ గురించి ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అండ్ క్లిక్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయనట్లయితే నేను కొత్తగా ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే డొమైన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో అనేది చేశాను డొమైన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రైజెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ముందుగా మనం డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకునే విధానం అనేది మీకు ముందు వీడియో లో చెప్పాను ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఆ వీడియో చూసాక ఈ వీడియో అనేది మీకు చూడండి అండ్ అంతేకాకుండా ఆ వీడియోలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఇచ్చాను డొమైన్ అనేది ఏ ఏ వెబ్సైట్ లో ఎంత ప్రైజెస్ అనేది ఉన్నాయి అనేది ఆ వీడియోలో ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్ లో అండ్ కార్డ్స్ లో కూడా ఇస్తాను మీరు ఆ వీడియోని చూడండి ఈ వీడియోలో మాత్రం మీకు చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే డొమైన్ అనేది గోడ్ యాడ్ నుండి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఈ వీడియో మీకు చెప్తాను గోడ్ యాడ్ అనేది చాలా బెస్ట్ వెబ్సైట్ డొమైన్ అనేది చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ కి మంచి డొమైన్స్ అవైలబుల్ గా మనకు ఉంటాయి మన బిజినెస్ తగ్గా డొమైన్ అనేది మనం ఏ విధంగా ఎంచుకోవాలనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను కదా అది చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది ఇందులో మాత్రం డొమైన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే ఇంటర్ కాలేజ్ వీడియో ప్రీ పడతాం ఫ్రెండ్స్ డొమైన్ అనేది నేను గోడ్యాడ్ లో తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా మంచి సైట్ ఇది చాలా బాగుంటుంది డొమైన్ కి ది బెస్ట్ సైట్ అని చెప్పొచ్చు పోస్టింగ్ మాత్రం కొంచెం ఫాల్ట్ కొన్ని ఇవి అయితే జరుగుతున్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి పోస్టింగ్ అయితే నేను వేరే సైడ్ లో తీసుకుంటాను అది కూడా ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు వీడియోలో చెప్తాను ముందుగా డొమైన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను ముందుగా ఈ సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఫైండ్ పర్ఫెక్ట్ డొమైన్ ఏమైనా ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మీ డొమైన్ అనేది సెర్చ్ చేయండి నేను ఎండిఆర్ ఇన్ఫోటెక్ డాట్ కామ్ అని ఇస్తున్నాను ఇవ్వకపోతే పర్లేదు జస్ట్ నేమ్ అనేది ఇవ్వండి ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఇచ్చేసాక ఇక్కడ సెర్చ్ డొమైన్ అనేది క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మన బిజినెస్ ఎలాంటిదో ఏంటో అది చూజ్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్ గా తక్కువ లెటర్స్ లో ఉండే డొమైన్ మాత్రమే మీరు చూజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎస్ఓ పరంగా కూడా మనకి అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎండిఆర్ ఇన్ఫోటెక్ డాట్ అని ఉంది ఇన్ కాకుండా మనకి డొమైన్ మనకి డాట్ కామ్ కూడా కావాలి ఓన్లీ మనకి డాట్ కామ్ మాత్రమే కావాలి మనకి వేరేగా డాట్ నెట్ డాట్ ఆర్ తీసుకున్నా కూడా మీకు ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది పడుతుంది నేనైతే తీసుకోవట్లేదు ఓన్లీ కేవలం డాట్ కామ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ప్రైవసీ పాల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది అడుగుతుంది మనకి ఏమైనా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ కి మనకి తక్కువ అనేది పడుతుంది నేనైతే ఉంచాను ఎందుకైనా మంచిది మన వెబ్సైట్ అనేది కొంచెం సేఫ్ గా ఉంటుంది నేను హోస్టింగ్ అడుగుతుంది హోస్టింగ్ అయితే ఇది కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే చూపిస్తుంది బట్ మరి బిగినెస్ అయితే పర్వాలేదు ఫస్ట్ ఒక సైడ్ అయితే పర్వాలేదు నేను చాలా సైట్స్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తాను అందుకే నేను గోడ్ యాడీ అయితే తీసుకోవడం లేదు అండ్ ఇది కూడా మనకి ఇది కూడా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ టు కార్డ్ అని ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఎండిఆర్ ఇన్ఫోటెక్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కి నాకు ఎంత పడుతుంది అంటే పదకొండు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు అనేది మనకి దీనికి కాస్ట్ అనేది పడుతుంది అలానే డొమైన్ నేమ్ ప్రైవేస్ కేమో నూట తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు అనేది పడుతుంది మనకి దీనిపైన ఎయిటీ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఉంది దీనికి ఫార్టీ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఏమడుతున్నారంటే డాట్ ఇన్ డొమైన్ కూడా మనకి కావాలా అని అడుగుతుంది నేనైతే దీన్ని తీసేస్తున్నాను ఇందాక ఇది కూడా సెలెక్ట్ అయింది బట్ ఇక్కడ మీకు చూపించవచ్చు అని ఇందాక చెప్పలేదు నాకు డాట్ ఇన్ అయితే అవసరం లేదు ఓన్లీ డాట్ కామ్ ఉంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా నాకు పదహారు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు తొంభై నాలుగు పైసలు అనేది పడుతుంది ట్యాక్స్ అనేది రెండు వందల నలభై రెండు ఇంకా అదనంగా పడుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ మనకు టూ ఇయర్స్ కి డాట్ కామ్ మాత్రమే తీసుకుంటాను ఇలా చేశాక ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి లేదా మనకి అనవసరం ఏమైనా యాడ్ అయిపోయినా లేదా చూసుకుని మీరు ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అనేది అయిపోవండి మీకు ఒకవేళ అకౌంట్ లేకపోతే న్యూ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే సైన్ ఇన్ అనేది అవ్వండి నేను కొత్తగా చేస్తున్నాను కాబట్టి క్రియేట్ అనే అకౌంట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇందాక సైన్ అప్ అని కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాక ఇక్కడ ఒక క్రియేట్
అండ్ మీకు ఏదైతే అది ఇచ్చేసి ఇక్కడ కంప్లీట్ పర్చేజెస్ అని ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయండి మనకు ఒక పాపప్ విండో అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిటైల్స్ అన్ని వచ్చాక ఇక్కడ కార్డ్ నెంబర్ అనేది అడుగుతుంది డెబిట్ కార్డుది ఇక్కడ కట్ నేను డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఇచ్చి మేక్ పేమెంట్ అని క్లిక్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ పేమెంట్ మెథడ్ మార్చాలని కూడా మార్చవచ్చు ఈజీగానే దీనికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డెబిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ పేమెంట్స్ ఏదైనా సరే మీకు ఇక్కడ అనేది చేయొచ్చు నేనైతే మాస్టర్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ నేర్చుకున్నాను యూపీఐ ద్వారా అయితే మొబైల్ కూడా అడుగుతుంది ప్రెసెంట్ అయితే నా దగ్గర మొబైల్ అనేది లేదు అండ్ మీరు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అది మీ ఇష్టం అనమాట నేను డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మేక్ పేమెంట్ అని క్లిక్ చేస్తాను నా వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మేక్ పేమెంట్ అని క్లిక్ చేశాను అండ్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది నాకు వచ్చింది ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఆర్డర్ అని వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనీ కూడా నాకు కట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ చూసారు కదా మనం డొమైన్ అనేది ఈ విధంగా బుక్ చేసుకోవాలి మేనేజ్ మై డొమైన్స్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి నా డొమైన్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే చూసారు కదా అంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా మన డొమైన్ అనేది బుక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో హోస్టింగ్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి డొమైన్ హోస్టింగ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి వరల్డ్ ప్లస్ వెబ్సైట్ అనేది ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా నా వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ